ఇప్పుడు ఓవైపు కరోనా విజృంభిస్తుంటే మరోవైపు కాల్పుల కలకలం రేగింది కెనడాలోని నోవా స్కోషియా ప్రావిన్స్ లో పోలీస్ యూనిఫామ్ ధరించి ఓ దొండగుడు కాల్పులు జరిపాడు ఈ దుర్ఘటనలో పదమూడు మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు ఈ కాల్పుల్లో దొండగుడు కూడా చనిపోయినట్లు పోలీసులు అనుమానాన్ని వ్యక్తం చేశారు దక్షిణ కొరియాలో కరోనా నుంచి కోలుకున్న వారికి మళ్లీ కరోనా పాజిటివ్ రావడం ప్రభుత్వానికి ఆందోళన కలిగిస్తోంది ఇప్పటి వరకు దక్షిణ కొరియాలో హాస్పిటల్ నుంచి డిశ్చార్జ్ అయిన నూట డెబ్బై తొమ్మిది మందికి పరీక్ష నిర్వహించగా వారికి కరోనా పాజిటివ్ వచ్చినట్లు ఆ దేశ అధికారులు తెలిపారు ఈ కేసుల్లో అత్యధికులు ఇరవై నుండి ముప్పై ఏళ్ల లోపే వారి ఉండడం గమనార్హం ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఇల్లు కొత్త ఆఫీస్ గా ఇంటర్నెట్ కాన్సరెన్స్ రూమ్ లా మారిందని వృత్తి జీవితాన్ని కరోనా పూర్తిగా మార్చేసిందని ప్రధాని మోదీ చెప్పారు ప్రస్తుతం చోటు చేసుకుంటున్న మార్పులకు తాను అలవాటు చేసుకుంటున్నానని తెలిపారు చాలా వరకు మంత్రివర్గ సహచరులు అధికారులు సీఎంలు ప్రపంచ నాయకులతో తన సమావేశాలన్నీ వీడియో కాన్సరెన్స్ లోనే జరుగుతున్నాయని తెలిపారు కరోనాపై పోరాడేందుకు ఒడిశా సీఎం నవీన్ పట్నాయక్ అనూహ్య నిర్ణయం తీసుకున్నారు గ్రామాల్లోనే కరోనాకు కట్టడి చేసేందుకు ఆయా గ్రామ సర్పంచ్లకు జిల్లా కలెక్టర్లకు ఉన్నటువంటి అధికారాలు కల్పించారు గ్రామాలకు తిరిగి వచ్చిన వారి కుటుంబాలను రక్షించడానికి పద్నాలుగు రోజుల పాటు దిగ్బంధం చాలా ముఖ్యమని భావించారు కరోనా నుంచి బయటపడిన తొలి రాష్టంగా గోవా నిలిచినట్లు ఆ రాష్ట ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి విశ్వజిత్ రాణే తెలిపారు గోవాలోని కరోనా పాజిటివ్ కేసులన్నీ ఇప్పుడు నెగిటివ్ అయ్యాయని తమ ప్రాణాలను పడంగా పెట్టిన రోగులకు చికిత్స అందించిన డాక్టర్లకు రుణపడి ఉంటామని ఆయన ప్రకటన విడుదల చేశారు సామాజిక దూరం లాక్డౌన్ నిబంధనలు పాటిస్తూ ముందుకు పెళతామన్నారు దేశవ్యాప్తంగా నిర్వహించిన కరోనా పరీక్షలపై ఐసీఎంఆర్ బులెటిన్ విడుదల చేసింది ఇప్పటి వరకు లక్షలకు పైగా కోవిడ్ నైన్టీన్ పరీక్షలు చేసినట్లు తెలిపింది పరీక్షించిన నాలుగు లక్షల నమూనాల్లో పదిహేడు వేల ఆరు వందల పదిహేను మందికి పాజిటివ్ గా నిర్దారణ అయింది ఆదివారం ఒక్క రోజే ఇరవై ఏడు వేల ఎనిమిది వందల ఇరవై నాలుగు నమూనాలు పరీక్షించగా పదకొండు వందల ముప్పై ఐదు మందికి కరోనా ఉన్నట్లు తేలింది చిత్తూరు జిల్లా శ్రీకాళహస్తిలో ఆదివారం ఒక్క రోజే పదకొండు కరోనా కేసులు నమోదయ్యాయి వీరిలో ఎనిమిది మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఉండడం కలకరం రేపుతోంది ఎనిమిది మంది ఉద్యోగుల్లో పోలీసు అధికారి ఇద్దరు సచివాలయ ఐదుగురు రెవెన్యూ ఉద్యోగులు ఉన్నారు వీరంతా రెడ్ జోన్ పరిధిలో విధులు నిర్వహిస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు వీరికి ముందుగా ఎలాంటి కరోనా లక్షణాలు లేవన్నారు మరోవైపు అనంతపురం జిల్లాలో కరోనాతో ఏఎస్ఐ మృతి చెందారు మధ్యప్రదేశ్లోని భోపాల్లో పన్నెండు రోజుల పసిపాప ఆమె తల్లికి కరోనా సోకినట్లు వైద్యులు గుర్తించారు మహిళా ప్రసవ సమయంలో హాస్పిటల్లో విధులు నిర్వహించిన ఆరోగ్య కార్యకర్త నుంచి ఆ ఇద్దరికీ వైరస్ వచ్చినట్లు వైద్యాధికారులు భావిస్తున్నారు కాగా సదరు ఆరోగ్య కార్యకర్త కూడా కరోనా బారిన పడ్డట్లు సమాచారం దీంతో తల్లి బిడ్డలను ఐసోలేషన్ వార్డుకు తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు తెలంగాణలో మరింత కఠినంగా లాక్డౌన్ అమలు చేయాలని సీఎం కేసీఆర్ అన్నారు రాష్టంలో మే ఏడు వరకు పెళ్లిళ్లు ఫంక్షన్లకు అనుమతి లేదన్నారు ఫంక్షన్ హాల్స్ ను తాత్కాలికంగా గౌడన్లుగా ఉపయోగించుకోవాలని తెలిపారు అటు వచ్చే నెల ఐదున కేబినెట్ మరోసారి సమావేశమై పరిస్థితిని సమీక్షించి లాక్డౌన్ పై నిర్ణయం తీసుకుంటుందని వెల్లడించారు లాక్డౌన్ క్రమంలో ఇంటికే నేరుగా వంట గ్యాస్ డెలివరీ విషయంలో ఏపీ తెలంగాణ గ్యాస్ డీలర్ల అసోసియేషన్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది వినియోగదారులకు ఇక నుంచి నేరుగా ఇంట్లోకి వచ్చి గ్యాస్ సిలిండర్ ఇవ్వబోమని గేట్ వర్కే డెలివరీ చేస్తామని ప్రకటించింది లాక్డౌన్ క్రమంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు వెల్లడించింది ఈ మేరకు గ్యాస్ కంపెనీలకు ఆదేశాలు జారీ చేసినట్లు గ్యాస్ డీలర్ల అసోసియేషన్ తెలిపింది టీడీపీ ఎమ్మెల్యే గంటాను వైసీపీలో చేర్చుకునే ప్రసక్తే లేదని వైసీపీ రాజ్యసభ సభ్యులు విజయసాయిరెడ్డి స్పష్టం చేశారు గెలిచిన తర్వాత ప్రజలను మర్చిపోవడం గంటా కోరవాటని ఆరోపించిన విజయసాయిరెడ్డి ఒక్కసారి గెలిచిన చోట మరల ఎన్నికల్లో పోటీ చేయరన్నారు గంటాను వైసీపీలో చేర్చుకుంటున్నట్లు ఎప్పటినుండో వార్తలు వస్తున్నాయని అయితే అవన్నీ అవాస్తవాలేనని కొట్టిపారేశారు మరో సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ కు నటుడు డైరెక్టర్ అడవీ శేషు రెడీ అవుతున్నాడు గూడచారి టూ సినిమాను త్వరలోనే తెరకెక్కించేందుకు అడవీ శేషు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నట ఈ మేరకు స్నేహితుల సలహాలు సూచనలతో కథను కూడా సిద్దం చేసుకున్నాడు లాక్డౌన్ పూర్తయిన తర్వాత ఈ సినిమాకు సంబంధించిన అధికారికంగా ప్రకటించనున్నట్లు ఫిల్మ్ నగర్ వర్గాల్లో టాక్